buenos días a todos y cada uno de los que nos acompañan en esta emisión, de cuál es la importancia que eh, refiere el proceso de valoración documental dentro de lo que es la gestión documental y dentro de la misma ciencia archivística. Y esperamos que esta información, desde luego, sea de su utilidad. Una reseña breve, ¿cuáles son los antecedentes inmediatos de este proceso de valoración? Decíamos, se encuentra contemplado del 5059 de la Ley General de Archivos. En esto se establece el procedimiento y las instancias que participarán dentro de la valoración. Los antecedentes inmediatos son los lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal publicados en el Diario Oficial de la Federación el 16 de marzo de 2016. Otro, otra normativa que le precede, desde luego, es el instructivo para la elaboración del catálogo de disposición documental emitido por el Archivo General de la Nación el 16 de abril de 2012. Bueno, eh, siendo ya más precisos en cuanto a el concepto que define o que contempla la Ley General de Archivos, la, lo considera en la fracción 49 del artículo 4 de esta ley general y nos define a la valoración como la actividad que consiste en el análisis e identificación de valores documentales, es decir, el estudio de la condición de los documentos que les confiere características específicas en los archivos de trámite o concentración o evidenciales, testimoniales e informativos para los documentos históricos con la finalidad de establecer criterios, vigencias documentales y, en su caso, plazos de conservación, así como para la exposición documental. Del análisis de este concepto, efectivamente, encontramos cuál es la esencia de la valoración. En primera instancia, es identificar los valores documentales. Desde luego, se refieren a los valores administrativos, legales o jurídicos, fiscales o contables. Asimismo, nos dice eh, cuáles son los valores eh, que deben reunir, en este caso, que, se, que constituyan evidencia, información o testimonio y que dan el carácter de histórico a los documentos. Con esto, eh, desde luego, se podrán establecer los criterios de las vigencias documentales en base a los valores mismos, los plazos de conservación que deben respetarse eh, en, eh, respecto a la permanencia de, los, de las series documentales en los archivos de trámite y concentración y desde luego la disposición documental el destino final a que tendrá que eh, acordarse una vez concluido precisamente el ciclo vital de los documentos es una eh, definición amplia pero muy concisa respecto a lo que refiere al proceso de valoración documental. Pero, ¿quiénes son las instancias que deben participar o que participan en este proceso de valoración? De entrada, les comentamos que es una decisión corresponsable, compartida. Son eh, la misma ley general de archivos previene y establece que se debe integrar un grupo interdisciplinario este grupo interdisciplinario es un equipo de profesionales de la misma institución. En el artículo 50 de la ley general establece de manera enunciativa, no limitativa, que debe estar representado o integrado por el área coordinadora de archivos, el área jurídica, el área de planeación o mejora continua, el área de las tecnologías de la información, la unidad de transparencia, los órganos internos de control o sus equivalentes y cada una de las unidades administrativas productoras de la documentación. Las áreas mínimas que deben estar representadas en el grupo interdisciplinario. Parte también de las instancias que participan en el proceso de valoración será el área de coordinadora de archivos, que entre sus funciones están las de propiciar la integración y formulación del grupo interdisciplinario, convocar a las reuniones de trabajo, fungir como moderador en las mismas sesiones y, desde luego, el encargado de llevar el registro y seguimiento de los acuerdos y compromisos establecidos, conservando las constancias 
respectivas. Bueno, partiendo eh, en cuanto a las funciones y atribuciones que realiza el grupo interdisciplinario. La importancia de este eh, grupo interdisciplinario es vital porque, como hemos visto, en él van a estar representadas eh, cada una de las áreas que integran el sujeto obligado a través de cada uno de los profesionales y especialistas en sus respectivas áreas. Eh, el área jurídica, el área de transparencia, el área de planeación, bueno, cada una de las áreas. Son los especialistas que ven van a vertir sus opiniones, pero parte de las funciones específicas e importantes del grupo interdisciplinario nos dice que en el ámbito de sus atribuciones van a ser coadyuvantes en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que dan origen a la documentación e integran los expedientes de cada serie documental. Esto con el propósito de colaborar con las áreas, unidades administrativas productoras en la, de la documentación para el establecimiento o la identificación de, en primera instancia, los valores documentales. Referimos los valores documentales, son administrativo, legal o jurídico, fiscal o contable. Para identificar precisamente las vigencias de estos eh, valores los plazos de conservación que deben observarse a través eh, de la permanencia en los archivos de trámite o de concentración y desde luego lo que menciona la parte final del concepto, la disposición documental. Es importante señalar que durante la elaboración eh, o durante las actividades también del proceso de valoración vamos a obtener las fichas técnicas de valoración por cada una de las series documentales y que en el conjunto de estas fichas técnicas de valoración nos van a dar como resultado la obtención del catálogo de disposición documental. Bueno, partimos eh, en primera instancia de los análisis que se hace a la identificación de los valores documentales. Bueno, aquí hacemos también una precisión. La ley, eh, la parte legal, establece como valores documentales a los valores administrativos, decíamos, los valores fiscales contables y los valores legales o jurídicos. La parte doctrinaria los llama valores primarios, pero en esencia estamos hablando precisamente de los mismos elementos, valores documentales eh, desde el punto de vista legal y valores primarios desde el punto de vista doctrinario. Bueno, ¿qué son los valores administrativos? nos dice que son los que tienen los documentos cuando están en plena vigencia, en concordancia con el origen institucional de la documentación y los usos a los que éste se ve sujeta durante su ciclo vital. ¿Esto qué se refiere? Que es la evidencia de un trámite, de una gestión que se encuentra en vías de solución para la atención de un asunto. O sea, mientras el asunto no esté concluido, se encuentra en el archivo de trámite y está precisamente atendiéndose para lograr una, este, una conclusión, un resultado. Bueno, los valores fiscales o contables son los que representan los documentos que tratan las cargas fiscales o el manejo, control y comprobación financiera de los sujetos obligados. Bueno, la parte fiscal se refiere exclusivamente a lo que son los derechos de hacendarios o, o más bien las obligaciones hacendarias, el pago de impuestos, cargas fiscales o hacendarias se refieren al pago de impuestos. Y respecto a los valores contables, se refieren precisamente a la comprobación o al manejo de los recursos financieros al interior de los sujetos obligados. Por lo que toca a los valores jurídicos, nos dice que son los que ostentan los documentos para aprobar o salvaguardar los derechos y las obligaciones de las instituciones, de los servidores públicos y de los individuos en general. De manera concreta, los valores legales o jurídicos son los que imponen derechos y obligaciones ya para las instituciones o para las personas físicas o morales. Bueno, eso es por lo que toca a los valores documentales o a los valores primarios. La segunda parte del concepto que se analiza 
nos dice que los documentos tienen valor histórico cuando son relevantes y son producidos por el sujeto obligado en razón de sus funciones y atribuciones. Esto es elemental. Van a tener un carácter histórico cuando sean emitidos dentro de sus funciones y atribuciones que por su carácter contengan información técnica, tecnológica, científica, cultural, social, económica, académica o cualquier otra actividad de la que se refiere eh, el sujeto obligado y que esté dentro de sus funciones y atribuciones. Ahora, los documentos históricos o van a ser considerados históricos cuando del análisis que se hace al contenido de la información resulte que contienen evidencia, testimonio o información. Del análisis de esos conceptos prácticamente eh, uno nos conlleva al otro y los tres están contenidos en sí mismos. La evidencia se refiere a la calidad de un documento de hacer constar la existencia o veracidad de un hecho. Respecto al testimonio, nos dice que son los documentos cuyo contenido sirve como justificación y comprobación de la certeza o verdad de algo y reflejan el desarrollo de un tema. Por lo que toca la información, se refiere a que los documentos sirven como fuente primaria y fidedigna en una investigación. Pero si tenemos un documento en el que encontramos información fidedigna que nos ayuda a una investigación, desde luego que es testimonio de la comprobación de un hecho certero y constituyen también la evidencia de la realización de un hecho. Esto reiteramos en el ejercicio o en el desempeño de las funciones y atribuciones de los sujetos obligados. Entonces, tenemos identificados los valores documentales y los valores históricos. Pasamos a la eh, identificación o el establecimiento de las vigencias documentales dentro del análisis del proceso de valoración. La Ley General de Archivos en la fracción 49 del artículo 4 nos dice que la vigencia documental se define como al periodo durante el cual un documento de, ar de archivo mantiene sus valores administrativos, legales, fiscales o contables, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes aplicables. Bueno, creo que el concepto es claro por sí mismo. La vigencia documental se refiere a, en cuanto a los valores administrativos tengan plena eh, ejecución, estén eh, activos en, la, en el valor documental que representan. Como ejemplo... Eh, recurrimos a lo que establece el Código Fiscal de la Federación en el artículo 30 respecto a los documentos con valor fiscal. Dice, la documentación y la contabilidad deberán conservarse durante el plazo de cinco años contados a partir de la fecha en la que se presentaron o debieron haberse presentado las declaraciones con ellas relacionadas. Realmente el Código de Fiscal de la Federación es una de las pocas normatividades que establece una vigencia para los documentos respecto a los valores fiscales, y es de cinco años. Otra normatividad que refiere es la del Código de Comercio, cuyos documentos van a tener valores eh, hasta por diez años cuando tengan carácter mercantil. Pero eh, de ahí afuera no hay alguna otra normatividad por lo menos así muy específica, que establezca los valores, ya sea administrativos o jurídicos, más bien dependen precisamente de la vigencia o de la gestión en la que se encuentre el asunto que se está eh, tratando. Como ejemplo, para identificar precisamente esos valores documentales, recurrimos a los expedientes que se integran dentro de los procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades. En este aspecto, eh, iniciado el procedimiento administrativo para determinar responsabilidades, no prescribe la acción, no prescribe la instancia hasta que se dicta una solución o un resolutivo. Y en este aspecto podemos ejemplificar que si bien un 
procedimiento administrativo se inició en el 2010, es mero ejemplo, los valores fiscales habrían fenecido en el 2015. No así los valores administrativos, porque están sujetos precisamente a un procedimiento, a una gestión, y desde luego tampoco eh, van a prescribir los valores legales o jurídicos, porque están dentro de un proceso, un procedimiento administrativo para determinar responsabilidades. Es el análisis que tiene que hacer precisamente eh, en la coadyuvancia el grupo interdisciplinario, a través de vertir las opiniones de cada uno de los expertos y cada y profesionales en sus respectivas áreas que integran el sujeto obligado. Bueno, otra parte elemental dentro del proceso de valoración es determinar el plazo de conservación y la ley general de archivos define el plazo de conservación como el periodo de guarda de la documentación en los archivos de trámite y concentración que consiste en la combinación de la vigencia documental y en su caso el término precautorio y periodo de reserva que se establezca de conformidad con la normativa aplicable. Bueno, eh, ya lo mencionamos, en este plazo de conservación es importante la opinión que vierta el grupo interdisciplinario para coadyuvar a la área productora de la documentación en determinar precisamente los plazos de conservación o los plazos de permanencia que deben estar las series documentales en los archivos de trámite y concluido el asunto, hacer la transferencia a los archivos de concentración, estableciendo ahí también por experiencia misma de eh, conocimiento y manejo de los asuntos, los tiempos que deban permanecer tanto en el archivo de trámite como en el de concentración. Para esto también es recomendable, desde luego, que nos apoyemos con el calendario de caducidades para llevar un registro pormenorizado de las transferencias dentro de las series documentales y que nos permita con oportunidad hacer las transferencias concluidos precisamente los plazos de conservación. Bueno, la parte final del concepto que se analiza, la disposición documental. Aquí la, la Ley General de Archivos define precisamente como disposición documental a la selección sistemática de expedientes de los archivos de trámite o de concentración cuya vigencia documental o uso ha prescrito con el fin de realizar transferencias ordenadas o bajas documentales. Decíamos que eh, como disposición documental y como parte eh, de conclusión del ciclo vital de los documentos, únicamente hay dos vertientes. Una es la baja documental a través de la eliminación de los documentos o bien la, eh, la conservación permanente en el archivo histórico a través de la transferencia, como lo define la ley. Pero aquí es importante hacer una precisión. Dentro de las gestiones que se han dado aquí en el Archivo General del Estado y las peticiones que llegan de instituciones o dependencias para tramitar bajas documentales, regularmente nos dicen, asesórenos, ayúdenos a hacer una baja documental porque ya no caben los expedientes en nuestros almacenes, en nuestras bodegas. Entonces necesitamos hacer una baja documental o necesitamos hacer una transferencia de los archivos porque ya no caben. Bueno, como hemos visto el análisis de estos artículos para la valoración documental y llegar a una de las vertientes que es la baja documental, únicamente es a través de la valoración documental, a través de la identificación eh, y la prescripción de los valores documentales, así como la existencia o no de los valores históricos entonces cuando hay argumentos que refieren que es por volumen o que no ya no caben en bodegas o almacenes porque ni siquiera tienen el concepto tal como archivos o porque además otro de los argumentos nos dicen tenemos documentación antigua de hace 20 o 30 años y la estamos conservando porque es 
es valiosa, es antigua. Bueno, hay que analizar precisamente dentro de la valoración qué es antiguo y qué es histórico, porque efectivamente podemos eh, contener dentro de nos, nuestros acervos documentales infinidad de cajas antiguas de hace 20 o 30 años, pero al hacer una revisión al contenido de las cajas, nos damos cuenta que son eh, tickets, vouchers, formatos, que realmente son antiguos, pero que de histórico no tienen esa condición. Y por el contrario, hay documentos que pueden haberse generado el día de hoy o incluso el día de ayer que no tienen en absoluto nada de antiguo, pero que por el carácter y contenido de la información tienen las eh, evidencias, los indicios de ser documentación histórica, porque son eh, elaboradas dentro de las funciones y atribuciones de los sujetos obligados, porque constituyen evidencia, porque constituyen testimonio y contienen información valiosa. Entonces, son los parámetros, el análisis minucioso, detallado que tiene que hacerse de cada una de las series documentales a través de la del área productora con la coadyuvancia, les decía, del grupo interdisciplinario para tomar esta determinación importante, ya sea la baja documental o la transferencia, porque cualquiera de las dos es vital. Y les reiteramos, no es una decisión unipersonal, es un trabajo de equipo, es un trabajo corresponsable en el que intervienen las diferentes áreas a través del grupo interdisciplinario y con eso se tenga la certeza de que la decisión que se está tomando es la adecuada, es la idónea, porque si se opta por la baja documental y la eliminación no vamos a poder recuperar esa información o por el contrario, si hacemos una transferencia al archivo histórico y no se hace una valoración adecuada, corremos el riesgo de que tengamos documentación que realmente no contiene información valiosa y por ende estaríamos eh, con volúmenes excesivos dentro de nuestros archivos históricos. Bueno, hay herramientas, instrumentos, desde luego que tenemos que apoyarnos y que la misma ley nos obliga a elaborarlos para tener eh, la información sintetizada a la mano. Y una de ellas es precisamente la ficha técnica de valoración documental. Este tema eh, merece atención especial y, y desde luego que en el Archivo General del Estado se ha tratado y tenemos dentro del portal del Archivo General del Estado al que les hacemos la cordial invitación para que lo visiten y vean que además de, esta, de, esta, de este tema, que es la elaboración de la ficha técnica de valoración, hay otros temas importantísimos, todos vitales, dentro de la gestión documental y administración de archivos. Pero bueno, de manera sintética referimos que la ficha técnica de valoración documental la ley nos lo define como el instrumento que permite identificar, analizar y establecer el contexto y la valoración de la serie documental. Concepto definido en el artículo 4, fracción 31 de la Ley General de Archivos. Y de manera muy este, sintética, los elementos que debe contener esta ficha técnica de valoración se refieren a la descripción de los datos de identificación, tanto orgánicos es decir, la estructura orgánica de las áreas generadoras y sus jerarquías, como la identificación archivística, conforme a los códigos que se generan en la aplicación e instrumentación de los instrumentos archivísticos, el cuadro general de clasificación archivística, básicamente. El contexto se refiere a las condiciones, funciones y atribuciones por las que es dictado el documento en la serie documental, el contenido respecto al asunto que trata y los tipos documentales en ellos contenidos, desde luego, la valoración a través de la identificación de los valores documentales y la existencia o no de los valores históricos, las condiciones de acceso, esto conforme a lo que establece la ley de transparencia y acceso a la información pública, bueno, si es local, o a la ley general de transparencia y acceso a la información pública. La ubicación se refiere a 
físicamente donde podemos localizar esta serie documental. La ubicación topográfica nos habla de, conforme a la organización archivística, en qué lugar, estantería, pasillo, andador, archivero, gaveta, charola, donde se encuentra esta serie documental. Y desde luego, el responsable de la custodia de la serie o subserie documental en los diferentes este, archivos. Algo importante es que del análisis que se hace a cada una de las series documentales se tiene que elaborar una ficha técnica de valoración por cada una de las series y el conjunto de estas fichas técnicas de valoración nos van a dar como sustento el catálogo de disposición documental. Este tema eh, del catálogo de disposición documental es un tema inherente, estrechamente vinculado dentro de la valoración documental. No podemos separar la elaboración del catálogo sin antes haber hecho una valoración documental y desde luego al hacer la valoración tenemos como resultado la obtención del de catálogo de disposición documental. Parte de las actividades, decíamos, que debe realizar el grupo interdisciplinario en el proceso de la valoración documental se refiere a las de formular opiniones y referencias técnicas sobre los valores documentales y las recomendaciones sobre la disposición documental. Pero, en primer aspecto, esto de formular opiniones y referencias técnicas se refiere a la opinión que tienen que vertir los profesionales y expertos en cada una de las áreas que integran el sujeto obligado para poder determinar precisamente la identificación de sus valores documentales. Y desde luego estas recomendaciones respecto a la disposición documental. También deben considerar la formulación de referencias técnicas para la determinación de los valores documentales, vigencias, plazos de conservación y disposición documental de las series, la planeación estratégica y normativa de acuerdo a los siguientes criterios. Debemos... Eh, señalar y precisar que las funciones del grupo interdisciplinario, como lo mencionamos, son de coadyuvancia, son de opinión, son de emitir referencias, porque quien determina los valores, como lo veremos más adelante, es el área productora de la documentación. Pero algo importantísimo que debe tomarse en cuenta por el grupo interdisciplinario dentro del proceso de valoración es que deben observarse necesariamente los criterios de procedencia, de orden original, el diplomático, el contexto, contenido y la utilización. Dentro del criterio de procedencia es importante tomar en consideración el nivel jerárquico que ocupa el productor de la documentación, debiendo estudiar en función a las más bien en el ejercicio de las funciones y atribuciones del sujeto obligado. Esto, desde luego, hay que ponderar quién, es el, quién tiene mayor jerarquía dentro de la estructura orgánica. Una dirección de área, una dirección general, incluso eh, hablando de secretarías, puede ser la secretaría o alguna subsecretaría. Entonces, desde luego, va a tener mucho más valor eh, la documentación emitida conforme a mayor nivel jerárquico. Esto, desde luego, tendrá que hacerse conforme a los procesos institucionales eh, que se realizan al interior de cada una de las unidades productoras hasta llegar al nivel de procedimiento. Otro de los criterios que deben observarse se refiere precisamente al del orden original. Y esto eh, se refiere a que no deben mezclarse expedientes de series documentales diferentes o de secciones documentales diferentes. Cada, uno, cada una de las series debe, ser, debe respetarse el orden en que fue producida. Si se refiere aquí como ejemplo a recursos humanos, a nóminas de pago, a expedientes únicos de personal, bueno, cada serie documental debe estar dentro de la que le corresponde y agrupadas también en sus secciones documentales correspondientes. No debe haber una mezcla. Y esto viene precisamente a colación porque eh, de manera costumbrista, de manera viciosa, digo vicio porque son actitudes que traemos, 
de que en algunas áreas, en algunas dependencias, integran expedientes de asuntos varios o series de asuntos varios. De entrada, eso es un atentado contra la norma archivística, porque no hay forma de clasificar una serie cuando tenga contenido de diferentes asuntos o un expediente que tenga diferentes asuntos. Eso nos va a generar conflictos porque no vamos a saber realmente a qué serie documental corresponde cuando tengas un expedientes de diversos asuntos. Entonces, si alguien tiene por ahí dentro de sus archivos de trámite o concentración o expedientes que digan asuntos varios, lo recomendable es que desmenucen esa carpeta y, e identifiquen cada uno de los expedientes conforme al asunto que corresponda y a las series documentales en las que estén debidamente agrupados o identificados. El criterio diplomático se refiere a hacer un análisis e identificación de darle más valor, desde luego, a los documentos originales que a las copias o fotocopias. Solo en caso de que no se tuviera el documento original, habrá que considerarse una copia para integrarla, integrarlo al expediente. Pero la preponderancia, la relevancia es que el documento original sea el que se conserve en los expedientes respectivos. Respecto al criterio del contexto, esto se refiere al análisis y considerar la importancia y tendencias socioeconómicas, programas o actividades que inciden de manera directa e indirecta en las funciones del productor de la documentación. Un ejemplo claro lo podemos mencionar en estos momentos la situación de salud que prevalece en todo el mundo precisamente el contagio de, esta, de este virus entonces ese es el contexto las tendencias, los factores sociales, económicos que determinan las funciones o determinan las actividades de los sujetos obligados en base a sus funciones y atribuciones para la producción de la documentación Respecto al criterio del contenido, se refiere también a privilegiar los documentos que contienen información fundamental para reconstruir la actuación del sujeto obligado eh, de un acontecimiento o en un periodo concreto, de una zona geográfica o territorio o de las personas, considerando para ello la exclusividad de los documentos, es decir, que esta información se contiene en ese documento o bien podemos obtener eh, la información en otro documento, así como los documentos que de alguna manera contienen información sintetizada o resumida, tales como los informes, las evaluaciones, los reportes. Otro de los factores importantes que se deben tomar en consideración es el criterio de la utilización, y eso se refiere precisamente a considerar cuánta demanda son objeto los documentos y con qué frecuencia quién lo solicita es el mismo órgano productor son los investigadores o ciudadanos y así como el estado de conservación de los mismos esto se refiere precisamente a la cantidad de veces con que es solicitada o utilizada esta información para continuar y concretar las actividades del disciplinario, decíamos que son las de sugerir que lo establecido en las fichas técnicas de valoración documental esté alineado a la operación funcional, misional y objetivos estratégicos del sujeto obligado. Entonces, están ahí la de facultad de sugerir. Desde luego, también está la de advertir que en las fichas técnicas de valoración documental se incluya y se respete el marco normativo que regula la gestión documental. Esto es importante, desde luego, porque todas las actuaciones, todas las actividades del sujeto obligado a través de las unidades administrativas o unidades productoras están en función a las atribuciones que la misma ley, la misma normatividad que las regula les confiere. Recomendar, desde luego, que los procesos de automatización se realicen en apego a lo establecido por la administración de archivos y la gestión documental. Esto es apegados a la normatividad que regula precisamente la función archivística. 
y desde luego cualquier otra disposición que coayude al desempeño eficiente de la gestión documental. Para que el grupo interdisciplinario pueda mm, funcionar de manera correcta, de manera coordinada, deben emitir sus reglas de operación. Esto es la normativa a que deben sujetarse ellos mismos para poder sesionar, convocar los acuerdos que deben eh, tomar y el seguimiento de los mismos. Otra parte importante eh, que participa dentro del proceso de la valoración documental es sin duda las áreas productoras, porque a través de las áreas productoras de la documentación, que además de ser parte en, en las reuniones del grupo interdisciplinario, ellos como productores les corresponde brindar al responsable del área coordinadora las facilidades necesarias para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental, o sea, darle todas las facilidades. Les toca también al área productora identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series como evidencia y registros del desarrollo de sus funciones, reconociendo lo que decíamos hace un momento, la frecuencia del uso, los valores de acceso conforme a la ley de transparencia, acceso a la información pública, la frecuencia también de la consulta y la utilidad institucional que representan los expedientes o los documentos con base en el marco normativo que los faculta, prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente los procesos de trabajo. Entonces, la participación de las áreas productoras es vital dentro de la determinación de los valores documentales, así como los valores históricos. Y de manera mmm, sintética, la participación de las áreas productoras son las de determinar los valores. Aquí ya no eh, hacemos la aclaración. El grupo interdisciplinario coadyuva, propone, eh, emite referencias o recomendaciones. El área productora dice determinar los valores, la, la vigencia, los plazos de conservación y de exposición documental de las series documentales que produce. Esto lo va a hacer, desde luego, en base a los criterios, a las referencias y a las opiniones que son emitidas por el grupo interdisciplinario. Aquí, además de, del grupo interdisciplinario y las áreas productoras, hay una parte medular, que es el área coordinadora de archivos. La Ley General de Archivos previene que esta área coordinadora de archivos deba tener el rango de dirección general dentro de la estructura, de la estructura orgánica y dentro del reglamento interno. Nuestra legislación previene la creación de una unidad coordinadora, pero eh, en términos de la Ley General de Archivos, esta ya no debe ser una unidad, sino una área coordinadora con el rango de dirección general. Bueno, la importancia de esta área coordinadora a través de su titular son las de establecer un plan de trabajo para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental que incluya desde luego un calendario de visitas a las áreas productoras para el levantamiento de información o realización de diagnósticos y desde luego son los que coordinan las reuniones, coordinan y, y convocan a las reuniones del grupo interdisciplinario. Y desde luego tiene la responsabilidad de preparar las herramientas metodológicas y normativas para que puedan llevarse a cabo precisamente las funciones del grupo interdisciplinario y de las áreas productoras. Estas herramientas metodológicas y normativas que debe proporcionar se refieren a la bibliografía, cuestionarios para el levantamiento de la información o diagnósticos, formatos de las fichas técnicas de valoración, la normativa de la institución, manuales de organización, manuales de procedimientos e incluso manuales de gestión de calidad y cualquier otro elemento, cualquier otra herramienta jurídica o administrativa que nos permita llevar a cabo de manera eficiente las funciones del grupo interdisciplinario para el efecto de la valoración documental. Bueno, aquí parece reiterativo que el responsable del área coordinadora de archivos deberá realizar entrevistas con las unidades administrativas productoras de la documentación, levantar 
hacer el levantamiento de la información a través de los diagnósticos, elaborar las fichas técnicas de valoración, verificando, esto es importante, que exista correspondencia entre las funciones y atribuciones que realiza dichas áreas con las series documentales identificadas que son producidas por esta unidad. Decíamos que no podemos separar de ninguna manera el proceso de valoración documental con la obtención del catálogo de disposición documental. Al hacer la valoración documental, obtenemos una ficha técnica de valoración por cada una de las series documentales. Y estas fichas técnicas de valoración van a ser el sustento que nos va a dar origen al catálogo de disposición documental. Este tema de los instrumentos archivísticos, desde luego, también merecen un trato especial y eh, se encuentra material en el portal del Archivo General del Estado al que los invitamos para que puedan eh, consultarlos. De manera sintética, en el catálogo de disposición documental, además de estar contenido el cuadro general de clasificación archivística, están de manera eh, sintética, concentrada, el trabajo de la valoración documental. Se refiere a la identificación de los valores documentales, los plazos de conservación que deben observarse dentro del archivo de trámite y el de concentración, así como la disposición documental a través de la baja documental o, eh, decíamos, la conservación permanente en el archivo histórico mediante las transferencias documentales. Entonces, esto resulta un trabajo totalmente eh, o estrechamente ligado a la valoración con la obtención del catálogo de disposición documental. A manera de conclusión, podemos identificar, y esto es eh, parte de la metodología doctrinal, podemos identificar etapas dentro de la valoración documental. La primera de ellas es la identificación, que consiste en la investigación y determinación de las características y de los elementos esenciales que constituyen la serie documental. La relación estrecha que se da entre el sujeto productor, esto es a través de las unidades productoras, conforme a las funciones y atribuciones que desarrollan, que dan como resultado la documentación de sus actividades. O sea, recordemos que como servidores públicos, cada una de nuestras actividades ejercidas en base a nuestras funciones y atribuciones debe quedar documentada. Documentada en cualquiera de los medios que previene la ley y que reconoce como documento de archivo, sean soporte de papel, sean documento electrónico, audios, videos, fotografías, etc. Entonces, se da la estrecha relación entre funciones y atribuciones del sujeto obligado y el resultado de la actividad realizada plasmada a través de un documento de archivo. Dentro de esta fase de la identificación, desde luego, tenemos que hacer un análisis a la normativa, a la reglamentación interna, a las leyes y demás este, normas aplicables, haciendo un análisis que permita el reconocimiento del organismo productor conforme a sus funciones y las características asociadas a las series documentales que habrán de valorarse. Esto deberá, desde luego, tenerse en cuenta para la elaboración del cuadro general de clasificación archivística, si es que no se tuviere, y al análisis de los instrumentos con que se cuenta. Recordemos aquí otro de los temas que se han tocado anteriormente, que los instrumentos archivísticos, y en especial el cuadro general de clasificación archivística, está realizado en base a las funciones y atribuciones que la ley le da al sujeto obligado. Fuera de ellos no puede eh, plasmarse en ninguna eh, sección documental, ninguna función, si no está precisamente contemplada en una normativa, en una ley. Dentro también de las fases de identificación deben verificarse, deben revisarse los historiales del préstamo de los expedientes, decíamos la frecuencia con que son solicitados, ya sea por las mismas unidades productoras o por la ciudadanía. La historia es desde cuándo se han, han sido solicitados y la frecuencia es con qué mmm, lapso de tiempo son solicitados, si pasa mucho tiempo o realmente son consultados de manera frecuente. 
el volumen de la documentación que obre en los archivos respecto de las series documentales, el periodo de la documentación que debe estar identificada debidamente en los inventarios y el espacio físico, el mobiliario y la capacidad que se tenga disponible para archivar o almacenar los documentos. Bueno, lo correcto es archivar. Esto, lo reiteramos, son mmm, indicios, son referencias, porque para la disposición documental no son argumentos válidos el volumen o la falta de espacio, o incluso decíamos la antigüedad. La valoración documental versa única y exclusivamente sobre la identificación de los valores documentales, la vigencia de los mismos y la existencia o no de los valores históricos para tomar como disposición documental, decíamos, la, las transferencias hacia el archivo histórico o bien la baja documental a través de la eliminación de la documentación. Otra de las etapas dentro de la valoración se refiere al análisis y la determinación de los valores primarios y secundarios para fijar los plazos de acceso, transparencia, conservación y eliminación. Esto ineludiblemente se refiere precisamente a la elaboración y obtención del catálogo de disposición documental. La fase de regulación se refiere precisamente a la integración del catálogo en sí, uh, del catálogo de disposición documental, estableciendo con claridad la información eh, sintetizada obtenida a través de las fichas de valoración y en el que podemos identificar precisamente los plazos de conservación y las técnicas de selección, la identificación de los valores documentales y la disposición documental. La parte que se refiere a la base de control. Para que estas disposiciones tengan efectividad, tengan instrumentos archivísticos, estén autorizados por el titular del sujeto obligado o por el órgano que tenga que autorizarlos. Esto, desde luego, a propuesta y elaboración tanto del área coordinadora como del grupo interdisciplinario y las áreas productoras. Entonces, es importantísimo la aprobación, la autorización por parte del de titular del sujeto obligado o de, del órgano que tenga que autorizar esta normativa para su efectiva aplicación e instrumentación. Porque de otra manera está la intención, pero si no se tiene la obligatoriedad, pues difícilmente va a tener ese efecto que esperamos de que se vea materializado en, en, el, en la gestión documental. Como hemos eh, escuchado, hemos visto, el proceso de valoración documental es elemental dentro de la gestión documental, dentro de la administración de archivos. Nos va a permitir tomar las decisiones correctas para la disposición de los documentos. Estamos a sus órdenes, cualquier comentario, cualquier sugerencia, nos reiteramos a su disposición, su servidor y amigo Francisco Pérez Corona en el Archivo General del Estado.